എല്ലാവരെയും കുക്കുത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു സാൻവിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാൻവിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് ചിക്കൻ സോസേജ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പല വിധത്തിലുള്ള സോസേജ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ ചിക്കൻ സോസേജാണ് വാങ്ങിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഈ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ ചിക്കൻ സോസേജ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ചിക്കൻ സോസേജാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സോസേജ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതുപോലെയാണ് സോസേജ് വരുന്നത് ഇത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വേവിച്ചേക്കണം എട്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഇത് ഞാൻ വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് തക്കാളിപ്പഴം കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചീസ് ബട്ടറ് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ബട്ടറ് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്ക് ഈ സോസേജ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് വട്ടത്തിലോ നാലായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് നാലായിട്ടൊന്ന് കയറിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കനമില്ലാതെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സോസേജും മുട്ടയെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും മതി ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് സോസേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരൽപ്പം നേരം എണ്ണ കിടന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം ഒത്തിരി മുരി വല്ല എന്നാലും ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഈ സോസേജിന് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉപ്പായി പോകും നമുക്ക് ഒന്നോടെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സോസേജ് ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെറു തീയിൽ വഴറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാ ഇത് പകുതി വെ പകുതിയിൽ കൂടുതലും വെന്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് ഒരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഉടച്ച് ഒഴിക്കാം മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് എരിവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തീ ഒരൽപ്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇളക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തത് അതിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവരേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് വെക്കാം ഒരു ബ്രെഡിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന എന്തോരാണോ അത്രയും വെക്കാം അതിലേക്ക് തക്കാളിപ്പഴം രണ്ടോ മൂന്നോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത്രേ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസ് 
അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു ബ്രെഡ് ഇനി നമുക്കിത് ബട്ടർ പരട്ടി ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായ ഒരു തവയിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം ഇത് ഞാൻ ചെറു തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെറുതീലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അടിഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വേണം അതിന് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടിഭാഗവും ഒരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ നമ്മുടെ സോസേജ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയായി നമുക്ക് സാധനം ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മുറിച്ചോ മുറിക്കാതെയോ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളിതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ സോഫി പിരിയാക്കോസ്